നമസ്കാരം ഞാൻ ബിൻഷ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാപ്പുഴയിൽ ഉന്നത യോഗം വരാപ്പുഴയിലെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവെ പ്രത്യേക സംഘം ഇന്ന് യോഗം ചേരും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഐ ജി എസ് ശ്രീജിത്തും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിനായി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം എങ്ങനെ വേണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക സംഘം രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കും തെളിവെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വരാപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും മരിച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ വീടും ഐ ജി സന്ദർശിക്കും നിലവിൽ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നത് ശ്രീജിത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ചതുൾപ്പെടെ മൂന്ന് കേസുകൾ ദേവസ്വം പാടം സ്വദേശി വാസുദേവന്റെ ആത്മഹത്യ സംഭവം വീടാക്രമിച്ച സംഭവം എന്നിവയും പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും കേസുകൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് കാട്ടി പറവൂർ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡിവൈഎസ്പി ജോർജ് ചെറിയാൻ സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കളുടെ പരാതി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തപ്പോഴും സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചും ശ്രീജിത്തിനെ പോലീസ് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചുവെന്നും വെള്ളം പോലും നൽകിയില്ല എന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലീസ് അന്വേഷണം നീതിപൂർവ്വമാകില്ല ശ്രീജിത്ത് ഭീകരമായ ലോക്കപ്പ് മർദ്ദനത്തിന്റെ ഇര എന്നും ചെന്നിത്തല പ്രതികരണം വരാപ്പുഴയിലെ ശ്രീജിത്തിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് മാണിക്കേസ് കോടതിയിൽ ബാർകോഴ കേസിൽ കെ എം മാണിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കണമെന്ന വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ മാണിക്കെതിരെ തെളിവുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നിലപാടെടുത്ത സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ പി സതീശൻ ഹാജരായേക്കും വിജിലൻസ് നിയമോപദേശകൻ അഗസ്റ്റിനോട് ഹാജരാകാനാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം കേസിൽ നേരത്തെ കക്ഷി ചേർന്ന ഇടതു നേതാക്കളുടെ നിലപാട് നിർണായകമാകും ബാർകോഴ കേസിൽ മാണിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ റിപ്പോർട്ടാണ് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകുന്നത് മാണിക്കെതിരായ ആരോപണം പൂട്ടിയ ബാറുകൾ തുറക്കാൻ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും വൈക്കം വിശ്വനും വി എസ് സുനിൽകുമാറും ഉൾപ്പെടെ ഇടതു നേതാക്കളും ബി ജെ പി എം പി വി മുരളീധരനും ബിജു രമേഷും അടക്കം പത്തുപേർ നേരത്തെ വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെതിരെ കക്ഷി ചേർന്നിരുന്നു അനുനയവുമായി സർക്കാർ ദേശീയപാത വികസനം സംബന്ധിച്ച വിവാദത്തിൽ അനുനയ നീക്കവുമായി സർക്കാർ ജനപ്രതിനിധികൾ അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റിൽ ഇനിയൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ചെടുത്തതെന്ന് നേരിയ ഭേദഗതിയാവാമെന്ന പുതിയ നിലപാട് ദേശീയപാത വിഷയത്തിൽ സമരം നടത്തുന്ന കീഴാറ്റൂരിലെ വയൽക്കിളികളെ വയൽ കഴുകന്മാരായും മലപ്പുറത്തെ സമരക്കാരെ വിധ്വംസകരമായും വിമർശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ മാറ്റം മലപ്പുറത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും സർവകക്ഷി പ്രതിനിധികളും മുന്നോട്ട് വെച്ച മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും കേട്ട മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്ന് യോഗത്തിൽ ഉറപ്പു നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അംഗീകരിച്ച അലൈൻമെന്റും പുതിയതും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കി വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന ധാരണയിലെത്തിയത് യോഗത്തിൽ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം മുൻനിർത്തി നിലവിലെ ദേശീയപാതയിൽ നിന്ന് ഇരു ഭാഗത്തേക്കും ഇരുപത്തി രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പഴയ അലൈൻമെന്റിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശം അലൈൻമെന്റിനായി പുതിയ സർവേ തുടങ്ങിയത് വളവ് നിവർത്താനും ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുമെന്ന പേരിൽ അതിനിടെ ദേശീയപാത വികസനത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട സർവേക്ക് മലപ്പുറത്ത് തുടക്കം മൂന്ന് സംഘമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടികൾ നടത്തുന്നത് കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ പൊന്നാനി വരെയുള്ള ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എ ആർ നഗറിലുണ്ടായ സംഘർഷം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ സുരക്ഷയൊരുക്കി പോലീസ് ഉപവസിച്ച് കാവിപ്പട പാർലമെന്റ് സ്തംഭനത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ബി ജെ പി എം പിമാരും ഇന്ന് ഉപവസിക്കും മോദിയുടെ പ്രതിഷേധം തമിഴ്നാട് സന്ദർശനത്തിനിടെ ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷാ കർണാടകയിലെ ഹൂബ്ലിയിൽ ധർണ നടത്തും മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം പാർലമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതിനെതിരെ നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഇതാദ്യം ഉപവാസം തമിഴ്നാട്ടിൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ഒരുക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനമടക്കം ഔദ്യോഗിക ജോലികൾക്ക് അവധി നൽകിക്കൊണ്ട് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനുള്ള അമിത്ഷാ ഹൂബ്ലിയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ധർണ്ണ നടത്തി പ്രതിഷേധിക്കും പാർലമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇടതറവില്ലാതെ പ്രതിഷേധങ്ങളും തുടർച്ചയായ സ്തംഭനങ്ങളും കാരണം അലങ്കോലമായിരുന്നു ദളിത് പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഘട്ടിൽ നടന്ന ഉപവാസത്തിന് മറുപടി കൂടിയാണ് ബി സമരം പ്രതിഷേധം രാഷ്ട്രീയ നാടകമെന്ന് കോൺഗ്രസ് സൂചന നൽകി ട്രംപ് സിറിയയിൽ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന സൂചന നൽകി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മിസൈലുകളെ നേരിടാൻ റഷ്യ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്ന് ട്വിറ്റർ പ്രതികരണം എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ ഏത് ആക്രമണത്തെയും ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് റഷ്യ കഴിഞ്ഞ